സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഡിസ്നി വേൾഡ് പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെയുള്ള ആഘോഷരാവുകൾ ഇനി പത്തനംതിട്ടയിലും അനശ്വര പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ലോകാത്ഭുതം താജ്മഹൽ അപൂർവ സുന്ദരമായ യൂറോപ്യൻ സ്ട്രീറ്റ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്കും ആഘോഷിക്കുവാൻ ഡി ജി അമ്യൂസ്മെന്റ് പ്രസൻസ് പത്തനംതിട്ട മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ശബരിമല ഇടത്താവളം പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ പത്തനംതിട്ട ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ നമസ്കാരം ടുഡേ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആന്റോ ആന്റണി പത്രിക നൽകി പത്തനംതിട്ട ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്നുമാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്തിയത് ജില്ലയിൽ പ്രളയം വരുത്തി വെച്ചതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് പി ജെ കുര്യനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ആന്റോ ആന്റണി എം പിയും പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹിനു മുമ്പാകെ പത്രിക സമർപ്പണം നടത്തി പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ആന്റോയ്ക്കൊപ്പം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ പന്തളം സുധാകരൻ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ആളും ആരവും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തിയത് ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ മറ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പിച്ചത് പത്രികാ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുകയും ചെയ്തു ഒരു ഡാം തുറന്നു വിടുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ അത് നിയമപരമായി എടുക്കേണ്ട ആ മുൻകരുതലുകൾ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഡാം പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ തുറന്നു വിട്ട കാര്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഡാം തുറന്നു വിട്ടു വന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് മുൻകൂർ അറിയിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് അത് മുൻകൂർ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ള വീഴ്ചയും പോട്ടെ പക്ഷേ ഇത് തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ട് അത് തുറന്നു വിട്ടു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു വിട്ടവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും ഡാമുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പതര ലക്ഷം ലിറ്ററായി ഒരു സെക്കൻഡിൽ വെള്ളം ഉയരുമ്പോൾ അത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിലേക്കും പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാണോ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ് മഴ നിന്ന് വെയിൽ വന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സാധാരണ ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായാൽ വെയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ അപ്പം വെള്ളം താഴും വെയിൽ തെളിഞ്ഞ ദിവസം കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നു കാരണം ഡാമുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കാര്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആനത്തോട് ഡാമാണ് ആദ്യം തുറന്നത് ആനത്തോട് ഡാം തുറന്നാൽ നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ വെള്ളമെത്താൻ ത്രിവേണി സംഗമം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് അവിടുന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ള വെള്ളം സമയം എടുക്കും വെള്ളം റാന്നിയിലെത്താൻ റാന്നി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പെണ്ണുക്കിടാൻ അപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ അവരുടെ പിന്നെ ഉടുതുണി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ജീവനോപാധികൾ അതുപോലെ എത്രയോ പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ കന്നുകാലികൾ അടക്കമുള്ള അവരുടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ എന്തെല്ലാം ജീ പിന്നെ ജീവനുള്ള ജന്തുക്കൾ അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയായത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെയും സകല ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി ഉടുതുണി മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആരംഭിക്കുന്ന <laughs> 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 ഇത് ഞങ്ങൾ മോൾക്ക് സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്നതാ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ടെൻഷനും വരാൻ പാടില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം കൃത്യമായ ബില്ലോട് കൂടി സ്വർണം വാങ്ങും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരും സുരക്ഷയും സമാധാനവും മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കെ പി റോഡ് അടൂർ